什么意思？什么意思？快救我！看不懂，看不懂。叉子要这样子叉，有没有看到？起赞、购、起订阅、起刷、盖小盒的所有的朋友哦！大家好，我是美食帅芊芊。这一次要到神户准备展开三天两夜的旅程。首先，我们先搭乘机场快线到神户三公车站，接着转乘前往日本三大温泉之一的油马温泉。那就跟着我一起出发吧 ，Let's go！ 寒风吹起，细雨迷离。我现在在阿里马温泉。我现在很兴奋，然后刚走进来的时候，还有进门的那城门的感觉，好像会有城主会进来迎接。这有各个不一样颜色的。来带大家轮出我一下，我这一次在油马温泉住的饭店，这里是客厅，客厅走过来，这这个是什么？不可以开吗？哇、哦，这个是哆啦 A 梦住的地方哎，哆啦 A 梦就是在里面睡觉啊，大雄的家，浴室，洗澡的地方，它这也不是温泉的，温泉你还是要去它的大众池。走过来之后，这里还有一间，然后这个就是床了。嘿，啊，舒服。走出来，这里还有一个可以给你坐着的，就是晚上的时候，你就可以这样子看你的风景、哦。这里有好多小柜子。哇，这个泡温泉用的衣服，然后跟这个是啊浴衣，有咔哒，超深的，我整个人是完全可以进去的那一种哎。哦，这比我家还大，我的妈呀！那我们现在 check in 完之后，我们要先去瑞宝寺公园，接着要去油马的温泉街绕绕。味道很 Q， 软软糯糯的。来试看这个，嗯，很像炸鸡蛋糕哎，里面是红豆。哇，好悠闲的感觉，好棒！现在在温泉老街，我们的目标是吃碳酸鲜贝。我们要来到油麻温泉，很多人说来一定要吃的碳酸鲜贝，号称五秒它就会带的。但因为他今天没有现做，所以我想说买这个大家一起吃吃看。他是用他们温泉做出来的，长得有点像那个法国酥，但我们就吃吃看。我没有买原味，但我想买很多口味的。这个是花生口味的，你看上面还有印那个字。巧玲煎饼。大预言，他的脸啊！嘿，你好，好吗？他都喝，不会啦，没事。他会动吗？要自己开是不是？哎、欸，什么意思？什么意思？快救我！看不懂，看不懂。是真六个的要收比的手，等一下收比啊。就是说，你就是尽全力去阿索比达斯，就是尽全力玩的话，就是乌马古一古，就是事一切事情都会很顺利的。那个他说你的面相是有这样讲的、啊，我的面相福气是不是？这样努力玩就对了。你真有听到吗？努力玩。远方有一个烟雾弥漫的，不知道是什么。哇，这个温泉它叫杜泉源，然后现在整个被围起来。它上面的牌子上面写说，就以前呐、啊，如果有漂亮的女生走过去，它就会喷发，就嫉妒的那种意思。所以我们现在呢，经过看它会不会喷发。它如果不喷发，后置麻烦再帮我加一下，谢谢
它相当的平静。它刚刚还要吃的声音，我经过的时候，它连吃的声音都没有了，我真的很受伤。我们现在呢，是我们古泉阁的晚餐，而且它是怀石料理。虽然说刚在油麻温泉快乐的吃了一些，但现在正要开始，而且哎，我现在心情很好，所以我刚刚点的热沙 K， 那我们就来吃吧。看盐菜没有想到这么咸的，刚刚刚好了。很细，连那种一粒米，只有一粒的米都可以加得起来。来，我看这个，嗯，有柚子的味道，这个汤清爽哎、欸，嗯，这个还蛮好吃的哎、欸。你看它长的是丸子，可是它咬起来很很软，就是丸子的身体，豆腐的心，就是它咬起来非常的软嫩，然后有那个鲜味。嗯，喜欢。拆到中间，然后是生鱼片，它旁边还有附一个，我觉得蛮酷的，一叶干脑形式的鱼，然后就是默默的在一直持续在加热。它味道还蛮浓厚的，然后有那种鱼身那种清甜，好吃哎，而且口感很好，因为咬不会有筋，你不敢吃对不对？要帮你们。我们接下来来到了盖物，有点神奇耶。他说这个是芋头。这个这颗，他们蛮喜欢用柚子下去配料，因为像这个这里有柚子，嗯，口感很神奇耶，黏黏有点酥酥的。台湾没有那种小芋，台湾有小芋，可是台湾的小芋头黏感好像没有这么的滑，因为它感觉有点有点像勾芡，然后又拍的很扎实。嗯哦，我看到肉了，我也看到了。哇，终于来到我们的和牛了，神户牛。但它神户牛是锅，我有点小意外。我刚刚以为会是那种小小块的。我觉得汤好喝哎，咸度对我来说蛮刚好的。嗯，好看。它的这个汁很适合配饭、欸、嗯，他会不会觉得我们怎么把这个锅的底都喝完了？超困惑的，嗯，这我们吃到最后甜点了，然后它的甜点有羊根、苹果、葡萄、杏仁豆腐，然后用白酒做的冻。我们明天早上他们也会。帮我们准备早餐，然后是进房间准备的。因为我看日剧啊，或是日本漫画，必有的漫画里面啊，都会有那种两个两个情侣，就是他们就比较晚起，你知道吗？所以后来就是睡眼惺忪的，就是。有关系啊，那个他们约会都会去温泉的、啊。好，好，我好兴奋，不行，好冷静。啊，那我们要要看着他吗？就躺着吗？我以为要跟他说，哎、欸，这边请，没有他自己就觉得、呃、开门他哦，哎、欸，不过他白酒做的冻那个白酒感没有到很重哎，蛮好的，国际寿山嘛，那我们早上见喽，哎呀，斯密纳塞。哇，早餐已经摆好了，我很明显声音刚睡醒。今天早上有一点点晕，海，然后我眼睛走走。我们早上八点的时候，他们就会敲门，然后你开门之后，他们就把你摆好之后就出去了，然后你就可以睡眼惺忪的吃着你的早餐。而且外面现在超漂亮，你看那个风景，你就可以看着风景，然后吃饭吃早餐。然后我们饭真的好好吃哦。哦，他们留这么多饭，怎么好意思？还有呢。今天天气超好。
，我果然已经摆脱我是渔女的这个封号了。而且我刚刚看他们的街上啊，还有好多那种国家的那种特色料理。然后我刚刚还有看到蛮多拉面店，它是有跟意式做混合。我刚刚去吃，我很期待的。我在那个 IG 上看到很多人打卡，然后他在台北 log 分数也很高的一间叫观音屋，就是我们现在来到了圆顶商店街。来神库，大家都说一定要买的伴手礼之一就是这个切石蛋糕。而且我刚走下来的时候，整路都是签名。他送上来的时候，他盘子都还是会热热，所以送上来要马上吃。我跟大家说，你就是先这样子切，切记不要破斑，叉子要这样子叉。有没有看到？很浓，上面是有点乳酪那种，有点咸咸的，配上下面甜甜的那种口感，咬下去有点那种会拉丝气质 QQ 的口感，好吃哎、欸！去哪里？要长高了呢。好适合那种走走逛逛，下午茶就走进来，然后就吃个一个小蛋糕，然后再闲聊一些有的没有的那种。吃完会不会太清楚？我看一下，四分钟。<笑>这是我刚刚点的，就我已经吃完了，我才发现它已经来了。这个是不是很像那种昭和时期的饮料？哦，苏打饮料。我的拓哉呢？拓哉。真的？不，为什么没有开？啊嗨，阿里嘎多在吗？我刚刚点的这个呢，是在地人推荐的，然后可乐饼跟黑毛和牛，不知道是什么，我们来吃看它的味道。我本身是超级不爱吃可乐饼的人，但它很好吃哎。那它除了马铃薯泥之外啊，它咬下去的肉的香气非常浓郁，然后它外面的脆度也刚好，完全不会有那种油感很重。这样一个一百块好像还 OK。神户的黑毛和牛。这个三百块日币，它味道不差，但它有点冷掉。我跟大家说，买可乐饼。我们现在在南京亭，你看这有个门哦哦，有鸽子出现，有鸽子出现。我们刚刚看到这个排队的人很多，而且又据说很有名，点个六个来吃看，六个是八百块台币啊，八百块日币，八百块台币。有看到那个汁吗？有没有？有一点神奇，因为它的小笼包我们印象中不是有点像顶泰丰那种形式吗？可是它是用煎的，所以它外面就有点脆脆的，有点像蒸煎包的那种形式，有点像煎饺的形式，然后里面是小笼包的料。如果排队不用超过十分钟的话，也不用超过十五分钟，我觉得可以可以吃。那皮啊，不是 Q 的，它是有点软软、微微带糊糊的感觉。它内馅有点少，但是因为和牛不是有那个特殊的那个油的香气吗？所以咬下去的时候，它那个油脂的味道跟它的肉包那个皮合在一起咬，其实蛮香的。我觉得它好像可以放到冷掉。因为肉包其实冷的时候吃那个皮就会比较 Q 一点。这里是神虎塔，在整修之后就会好了。哇，这里真的是很水呢。
我们现在呢，到了神户的摩耶山，我们要来看日本的三大夜景之一——菊心台。哇，这边真的是太漂亮了！我平常很少看夜景，会哇，这个真的是哇，因为刚一走过来，它是一整片全部都是，有一种被环绕住的感觉，而且非常清楚。然后因为神户这边不是有那个港口嘛，所以你还看得到那个港口的湾这样子，这个超美，哇，吓到了！而且我们来的时间很刚好，就是太阳有点下山，下到。板的那种状态，所以左边是完全下沉，右边还有一点红红的，地板亮亮的，不知道大家有没有发现？所以你走的时候就觉得很像星光，星光大道。它这个 menu 有一个很地方是，因为它是很多件，然后你可以直接点这里神户的名物来这边关系一定要吃海鲜嘛，然后它很多都是跟那个渔场直接合作，然后直送的，有点小期待。尤其是刚有一群上班族进来，就是如果我不讲话的话，大家应该会听到那其实旁边非常的热闹。我想说。上班族他们那种二次聚会或是后面聚会都会来的地方，那应该是蛮厉害的。太像模型了吧？神户它有一个饺子的特别吃法，就是要配味噌。好吃哎、欸！老实说，本人是觉得台湾的水饺跟煎饺是第一名的，但是它这个饺子咬下去之后非常多汁，然后里面的肉啊带甜味，但又不会让人觉得很 heavy。然后，重点是它这个皮脆脆的，然后又薄薄的。我跟大家说，这个味噌不要沾太多，因为它咸度算是蛮高的。来了，我吃完我的煎饺，我下一个就来了。我觉得它长得非常日本居酒屋会出现的感觉，因为你看肉，然后菊若旁边下面是豆腐，白饭，但是它有点点像那个，大家如果去那种居酒屋或者是在日式料理店，然后点那种炖牛筋啊、卤牛筋，大概就是那种味道。然后它的豆腐是比较扎实的那种，不是嫩的那一种，但是我觉得还蛮爽，哎，这很适合配白饭呢、欸。海鲜怎么可以看到白纸不点？你看这个美成酱子，像豆腐一样滑嫩浓，真牡蛎的丝。嗯，很鲜甜，然后因为真的比较可以保留它的原味。它没有蒸过头，所以它吃起来的那个口感还在。然后冷掉之后，牙就不揪，然后又鲜甜。好，我的明石烧终于来了，神户怎么可以不吃明石烧？他说在地吃法，他要先倒这个，然后再加这个叶子。嗯，因为我在查资料的时候啊，我就看他的做法，其实跟章鱼烧很像。所以我那时候想说，哎、欸，跟章鱼烧的口感应该会很像，就咬下去口感完全不。一样哎，因为它外面的这个面面粉加蛋啊，合得很好，它吃起来其实非常非常非常的嫩。然后它一定要蒸这高汤，是因为它本身的味道就是蛋加面粉，然后跟章鱼，所以它调味其实非常的淡。所以你蒸这个高汤啊，你就会有一点点咸味在里面。我们刚刚点的这个三椒柠檬沙瓦，因为我们昨天不是去油马温泉吗？三椒非常有名，所以我刚刚看到三椒的柠檬苏打，一定要来喝喝看。因为我平常很少喝柠檬沙瓦，所以我觉得喝起来就是很 peace 的味道。但加了三椒之后，多了一点大人的味道。嘿、hey, ，我们刚刚吃完横丁，但是呢，我们没有吃到来神户一定要吃的其中一个东西，就是炒面饭。而且我们现在来的这个时间里面是完全客满的一个状态，好期待哦！我们现在进来了，然后它这个其实它有英那个英文的菜单呢，所以大家来的时候可以跟它要。哎，它其实很多那个炒面啊、炒饭、各种炒的那种组合，牛肉啊、猪肉啊、鸡皮啊什么之类的。这是我室友想吃的，我们就吃吃看这个。嗯。哦、嗯。
Wow. Oh, 它的饭其实有一点软，然后面条有一点软，然后整个就是淀粉炸弹的感觉。它的调味其实跟蔬菜的那种炒面的调味有点像，但它淡一点点。然后因为蔬菜加蛮多，所以它还多了一点菜的甜味在里面，口味偏重。我觉得这很下酒哎，再加一点它旁边放的这个酱，它是真的辣的。嗯，这样子要比较好吃。你觉得我等一下要不要再点个大白烧？对啊，我觉得可以。看这边的大白，我刚刚呢又点，因为反正这间美做它就是铁板料理很厉害，所以我点了它的这个，然后我点了它的司机的口味，然后又点了一个那个 o m e l e t t soba， 给大家看一下，整个在沁烟，感觉要加这样哎，那里面面粉有点深，我刚刚以为是，嗯，那里面不是应该是瘦把吗？但老实说蛮好吃的，加了酱之后，哎，这个才是欧姆雷，我突然有点不是很懂，但没有关系，人生就是这样。我来吃看这个欧姆雷手吧，我好鸡皮疙瘩快。嗯，好看。我觉得刚第一个炒面最好吃，加蛋加鸡皮也还不错，但是我觉得风味没有像加那个牛肉的那个那么的明显。我就整理自然炒面饭，我觉得蛮值得体验看看的。然后我推荐大家来这间吃，其实它的味道、调味都差不多，但是我觉得吃起来的感觉都还不错。晚上不知道吃什么，或是想要解锁就是神户要吃什么东西的时候，可以来这间。而且我觉得全部都是在地人，你会更有那个氛围。然后绝对吧台味，知不知道？大早呢，就是要来看一下日本酒 sake 了。因为我个人其实是非常喜欢喝清酒的人，所以来到神户的时候呢，就一定要来试试看清酒。因为它这里有一个山脉全远的关系，所以神户的日本酒其实它很大间的酒窖非常的多。我们今天特别选的这一间叫冰福鹤，然后来参观一下日本酒究竟是怎么制作的。有人喜欢你干什么？好可爱！但是我唱歌不好听的时候，在酿酒的时候唱歌，感觉心情会很不好哎。一瓶啊，金巴苏，要是太甜。好，ありがとうございます。はい。我要带个买个两只走。啊，某某一盖，可怜哇，哈斗，哈斗。给大家看一下，今天是十一月二十三号，我们刚好遇到很多人来扣北板神虎的那个游行，所以今天神虎人超级多，然后这里已经围起来了，很壮观呢，好想加入哦，但是不行，打妹，我们还有要继续走的行程。我们的前菜先上了，鲑鱼跟神户牛。嗯，它这个有鲑鱼、苹果，然后有腌制味，有点那种食物味非常重，食物配海鲜就是超搭。能够吃这个，然后这是它的神户牛，前菜还会给你这种小片的。嗯，油脂不会到很重，比较有嚼劲，但还算还有可以咬一咬，蛮香的。这个汤来了，嗯，很浓很香。
蒜肉的那个香气啊，是比较淡雅的那一种，然后它的油香啊很刚好，然后不会让人觉得一入口的时候就哇，各种油的那种撞击，它没有到入口，结果能咬一个款就一咬，然后就有那种油花油香、植物的那种感觉，这个看起来很美。好幸福哦！人物脸有特殊的香味，比较不是很重的那一种，它是比较淡雅系的。所以我觉得，如果你本身是怕那种油感很重的，我觉得蛮推荐你试试看神户牛，这是特殊部位。它特殊部位不太像和牛，它有和牛的油香，但是它有美牛的口感。蛮神奇的，吃完这一间呢，我觉得整体吃起来，我觉得蛮值得体验一下的。而且我刚刚进去的时候，我发现其实里面蛮多各国的观光客，而且我觉得可以在板前看师傅在那边就是用，然后他的技术又很好，卡丘就就美，我觉得假松松。我们现在在日本最大的香草种香草的地方，然后呢，我们现在要搭缆车准备上去。哦哦哦，他刚进来的那一刹那很晃嘞，笑死我了！我们我们我们我们我我我我 ，Oh my god！ 哦哦哦哦哦哦哦哦哦！哎呦哎呦哦哦！没事，他他他他，我要死。有慢的吗？慢的吗？怎么样？我们到了，起大。它这里啊，缆车你可以分两段，是你也可以走上来，然后或是直接从缆车坐到最高的地方，再慢慢走下去。这里超多这种吊床。哎呦，哎哎，阿里嘎多拍吗？我觉得这也还蛮漂亮的，而且走一走，我觉得还蛮适合拍照。刚看到上来拍婚纱，我觉得蛮浪漫的。我们现在到艺人馆。因为神户它不是开放国际贸易的首要的港口之一嘛，所以就是这个区块其实有非常多外国人来住。这里呀、啊，就有一种说故事的感觉。这里其实蛮多地方它都已经改成，就是有点像博物馆啊，或是咖啡厅，然后你敷入场券就可以进去参观。因为像我后面这个英国馆，它就是那个夏洛克福尔摩斯的主题。如果想逛的话，就可以买门票进去逛，我觉得还蛮蛮酷的。这边是重新整修他们这边的一些历史记录，哎、欸，红砖瓦墙，我们二林的家也是以前是这种的。我们现在到北野艺人馆的天满神社，哇，有枫叶，很漂亮哎，哇，大家要爬上来，因为我觉得这也很漂亮哎。太阳下山，整个就是印着红色的建成的氛围。然后日式的地方，日式的神社下面就是西洋式的房子，上来的枫叶又很漂亮。楼梯要走吗？走。北野艺人馆一定要来吃一下这个六甲牧场的冰淇淋。然后我刚刚问店员是推荐哪一个，他推了牛奶，很浓很浓的那种奶，我有点像是那个羊乳片糖的那种感觉